chicas y bienvenidas a un nuevo video. Hoy les quiero mostrar también lo que vino en mi playlist by Sephora del mes de septiembre. Como ustedes saben, hace algunos meses que he estado haciendo unboxings y también he estado haciendo diferentes desafíos de terminar productos de esta cajita. Si ustedes quieren ver lo que ha venido los últimos 3 o 4 meses, se los dejo por aquí arriba. También si quieren ver algún tipo de desafío de terminar estos productos, también les voy a dejar otra play playlist por aquí arriba. Como ustedes saben, esto es una suscripción que sale 10 dólares más taxes, o sea, alrededor de unos 10 89 viene saliendo al mes por lo menos aquí en el estado de Utah y recibís aproximadamente 6 productos si no me equivoco incluyendo una muestra de perfume que viene gratis todos los meses que no cuenta como parte de las muestras que ellos te van a enviar esto ha sido una suscripción que me ha ayudado a ver muchos productos que muchas chicas están hablando de ellos aquí en YouTube y probarlos en un tamaño muestra me ha ayudado a decidir si es algo que vale la pena o no probar para mí Ahora, como siempre, les digo, en la parte de arriba viene este pequeño folleto donde en la parte de adelante trae esa tarjeta y si haces una compra en Sephora te dan 50 puntos adicionales que obviamente puedes cambiar por productos y también trae como una lista de todos los productos que vienen incluidos en esta cajita. La voy a dejar abierta para referirme a ellos, pero aquí está la bolsita de este mes. Es simplemente una bolsita que la puedes apretar de aquí arriba y... Aquí es donde vienen todos los productos. Y aquí dice, this is not just a lipstick. O sea, esto no es, es simplemente un labial y tiene como el dibujito del labial ahí. Así que voy a sacar todos los productos y voy a ir en el orden en que está en este panfleto para más o menos contarle los nombres y demás. Lo primero que aparece es un producto de Sephora. Este es de la colección de Sephora y es el Rouge Shine Lipstick en el color Love Spell. Esto se supone que es una fórmula de labial que tiene brillo. Y como pueden ver ahí está el empaque, súper adorable. Y que es un, una, un tono de rosa que se supone que va con todos los tonos de piel o que es bastante, no sé como universal para diferentes tonos de piel, la verdad que para mí está un poco claro sin embargo la fórmula es algo que estoy ansiosa de probar no he probado ningún labial de la marca de Sephora, es decir de la colección de ellos mismos de Sephora una de las cosas que me gusta mucho de esta suscripción es que en este pequeño panfleto que les mostré al principio trae como diferentes tips de cómo puedes aplicarlo, por ejemplo dice que este labial sería buena idea que te apliques un polvo translúcido por debajo y de esa manera va a ayudar a que tu labial dure más tiempo y también teniendo en cuenta de que esto es un labial con brillo y usualmente hay que retocarlo muy seguido, a lo mejor probar ese tip puede ser que te ayude a mantener el labial por más tiempo, no sé, pero me encanta que siempre están agregando diferentes tips que de pronto puedes probar con los productos que vienen en esta cajita el siguiente producto es uno de Kat Von D y no pude esperar y lo tengo en mis ojos en este momento, fue con lo que me delineé y la verdad es que me encantó nunca había probado un delineador que se me hiciera tan fácil delinearme los ojos este es el Kat Von D Tattoo Liner en Trooper, esto se supone que es a prueba de agua que tiene una punta en forma de, o sea con pelitos tipo brocha y que ayuda a ser más preciso por su forma y a hacer que sea mucho más fácil el delinear, obviamente es un tamaño muestra pero me encantó y definitivamente de la primera aplicación como que me quedé enganchada para comprar el tamaño completo, ahora el siguiente producto es de Anastasia, yo ya tengo uno en tamaño completo me encanta y de hecho casi casi lo termino, este es el Anastasia Beverly Hills Brow Gel esto es una fórmula que realmente parece que fuera como algún tipo de fijador de pelo pero para las cejas las deja quietas todo el día les da como esa forma o les da esa apariencia de pelo a veces cuando estamos aplicando una pomada o algún producto muy oscuro es como que se nos pierden nuestros pelitos de las cejas esto ayuda a que salgan hacia afuera y que le dé un poco más de dimensión es lo que tengo en mis cejas en este momento y definitivamente aunque sea un tamaño muestra es una de esas cosas útiles que realmente le voy a dar mucho uso en mi colección el siguiente producto es algo que la verdad eh, me recordó mi primer cajita de Play by Sephora porque me vino un perfume y a pesar de que gratis eh, me vino como en esta pequeña bolsita que trae una postcard o una postal y también trae el perfume ahora es lo que me sospechaba como es de la misma marca 
Mira, como ahí pueden ver, ahí está la postal que ellos enviaron y hablo un poquitito más acerca del perfume pero lo malo de esto es que tiene estos aplicadores que realmente tenés que como poner en el dedo y aplicarlo no sé, no es floral es como una fragancia limpia pero fuerte lo voy a utilizar, pero no sé si lo ven es como difícil de poder eh, aplicarlo sin hacer un desastre ellos hace unos meses estaban enviando todos los perfumes con un pequeño dispensador y ahora no, así que eso lo que me da a pensar es que cada una de las compañías es la que está manufacturando o quizás dependiendo de la compañía no sé, pero esto es algo que como que el siguiente producto es uno de la marca Ole Henriksen Henriksen, yeah es el Sheer Transformation Facial Cream Esto se supone que es como una crema humectante Pero cuando te lo pones O cuando lo tocas parece que estás tocando agua No se siente, es tan suavecita Y es tan ligera Que realmente no sé si van a poder ver la diferencia Ahí donde me humecté Y en la parte de aquí donde no me humecté Como deja Esto es algo que estoy dispuesta a probar La verdad es que el mes pasado me vino Una crema de ojos en la Play by Sephora Que me enamoré Es un bálsamo yo sé que es de una marca cara, pero pienso que estos tamaños, que quizás no son los más grandes, son de todas maneras tamaño suficiente o lo suficientemente grande como para poder decidir si es algo que necesito comprar en tamaño completo. Y definitivamente el que vino el mes pasado, el bálsamo de ojos que vino el mes pasado, es algo que una vez que lo termine voy a salir corriendo a comprarlo. También tiene diferentes tips de cómo lo debes de aplicar. Dice que puede ser también como tu primer, es decir, que si quieres evitar el primer cuando usas esto como un humectante, lo puedes hacer simplemente aplicártela antes del maquillaje habla acerca de los ingredientes y mucha más información por último vino un producto de pelo que también si ustedes vieron el unboxing de Ipsy también me vino uno igual este es el Living Proof Perfect Hair Day Night Cap Overnight Perfector ah, no es el mismo, es el mismo empaque pero no es el mismo producto esto se supone que te lo aplicas al pelo mojado o seco antes de irte a la cama, desde las raíces a las puntas, lo cepillas muy bien y luego lo dejas en tu pelo o te lo enjuagas en la mañana. No sé exactamente qué es lo que hace, pero lo voy a, voy a leer más acerca de este producto, voy a ver exactamente para qué es lo que se supone que funciona. Y luego eh, les cuento un poquitito más. Qué bueno que tengo dos productos de esta misma marca y de esa manera como de pronto los puedo usar juntos y ver si hacen alguna diferencia también. Yo como vi el mismo empaque, me pareció que era Perfect Hair Day. Debe ser la línea, no el producto en sí, porque en el otro también decía lo mismo. Así que bueno, chicas, eso fue todo por el día de hoy. Cuéntenme si ustedes están recibiendo esta cajita, cuáles fueron los productos que ustedes recibieron. Sé que muchas estamos dif recibiendo diferentes cajitas, dependiendo de lo que pusiste en tu perfil. Si tu piel es combinada, si tu piel es grasa, si tu piel es seca, vienen diferentes productos, por lo menos en las últimas dos o tres cajitas. Así que déjenme saber cuáles son esos productos que les llegaron a ustedes y cuáles fueron los que les gustaron. Así que les mando un beso muy grande, gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos en el próximo video.